come sa ating YouTube channel. So, first, if you are new no, sa ating channel, so gusto nyo talagang matuto, gusto nyo mag-aaral ng stock market, then you can click playlist and then go to stock market pre-webinar. So, dyan, ang dami nyo mapapanood ng mga pre-webinar series. No? Ang daming videos dyan. So, mayroon tayo dyan, 17. And if you want to learn more, you can check our stock market learning resources. So, mayroon din tayo dyan, 18 videos na about learning materials din yan. No? So, kung talagang gusto matuto, check this playlist for free. Okay? And if you really want to support our channel, no, just click join. So, ang ginagawa natin is nagkakaroon tayo ng learning for members only. So, yeah, Tuturo natin kung paano yung magtamang pag-trade. No? Mga question and answers. So, more of Q&A session to. Hello guys, so welcome sa ating weekly trading guide. Okay, so uh, today we will discuss yung inyong mga stock requests. So anyway, if you want to join dun sa inyo, sa ating mga stock requests, you can uh, join our FB group, no? So, Techno Fundamental Traders. Um, yan, join lang kayo dyan. Dyan tayo nag-upol para sa mga stock requests. Okay, so if you want to join, gusto nyo mag-vote ng stock, masama sa request, masama sa uh, analysis, then uh, you can join us para about kayo dito. Okay? Hello guys, so welcome na naman sa ating uh, weekly trading guide. So today we will discuss ang mga, report, ang mga request nyo, no? But before that, um, check muna natin yung nangyari sa index. Okay? So actually this is a surprising kasi uh, yung pinaprice in lang naman natin is uh, GDP, no? Yung GDP which is actually nasa support natin is 6.7 pero or uh, 7000 yung initial support and then ang next natin is itong 67 yan lang naman yun pero nung lumabas yung GDP actually nag green na kasi very good naman yung lumabas is is actually in line with expectation so nag green siya doon no pero nung Friday medyo nagkagulatan so isang solid red candle yung lumabas okay so Tingnan natin kung ano yung nangyari. So, kung i-check natin sa global market, so ito yung global market natin. Uh, basically, mga Asian yung nandiyan plus sa uh, US. No? So, lahat naman is down. Okay? Lahat is bumagsak. So, meaning, ang ang, rally, ang reason ng sell-off is not because of the GDP or the data. There's something else no? na nag-cost ng global sell-off. Kung papansin niyo lahat ng exchange is bumagsak ng malaki. Maliban sa Vietnam, which is nauna na kasi siyang bumagsak. Ayun. So, nag-bounce lang siya nung Friday. Pero lahat is actually down. Okay? So, isa sa mga reason na nakita natin is ito. Okay? So, based sa Bloomberg, uh, maraming lumalabas na new mutation tapos na-undercut niya yung optimism. Although maraming lumalabas na new vaccine like yung Johnson & Johnson which is actually isang shot lang unlike nung other vaccines na two shots pa okay however kailangan mo nang i-price in yung negative bago yung positive okay so palaging ganun unang i-price in negative bago yung positive kapag almost sabay silang lumalabas that's why yun yung isa nating nakikitang reason kung bakit global market is actually down no so bagsak talaga lahat and walang nakaligtas and even sa other exchange na mas malayo sa atin like for example yung UK uh, yung MSCI Global no so lahat is still down okay MSCI Asia yung yung blue tapos uh, China yung green Japan yung red okay orange is MSCI Global Dow Jones yung aqua and then violet is UK pero tingnan niyo naman everybody is down okay so, that's the reason kung bakit nagkaroon ng global sell-off dahil doon sa mga new mutations which is actually temporary lang naman. Okay? Temporary lang. We just have to price in yung negative bago yung positive. Okay? Pero kung titignan natin ang Philippines, nasobrahan naman yung sell-off sa atin. ba Sobra naman. Kasi lumampas tayo sa 6-7 and umapak pa tayo ng 6-6. So, for now, anong mangyayari sa Philippines or anong mangyayari sa PSCI? for the uh, coming week. So, may support tayo dito sa 6.587. Ayun, yung gap na yun. So, possible strong support yung 6.580 pero ang next niyan is yung 6.4. So, within this area, pwedeng maging strong support yan. 
Okay. Pwede maging strong support. Another reason bakit na-overdone yung selling sa Philippines is because of uh, na-extend yung MEC, yung GCQ. Okay? Extend yung GCQ. So, ibig sabihin, uh, nag-rally to kasi we were expecting na maganda yung Q4 and yung Q1 kasi mag- mag-iis ng restriction. Pero, dahil doon, dahil nag-extend ang GCQ sa Manila, eh di, meaning, same lang ang result ng fourth quarter and the next quarter, Q1, kung ganun. Okay? So, that's the reason kung bakit nasobrahan yung sell-off or actually, hindi siya sinobrahan pero compared sa global market, napalakas yung sell-off natin during closing. Okay? Pero technically, kung titignan nyo, yung index natin is nasa oversold area na si RSI. So, madalang na madalang yung makita si RSI sa oversold level. Nangyari yan dito. Okay? So, minsan nga, dito lang yan nung, nung massive yung sell-off. Okay? Gaya nito. So, dun lang yan umapak ng oversold region. The rest, hindi na yan umapak ng oversold. Or yung mga tumutungtong lang sa 20, like this one. Diba? Umapak lang. Ito, umapak din lang, pero bounce na siya agad. Okay? So, saan pa? So, halos wala na, di ba? Gitna, tapos breakout. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, ayun siya, nasa ilalim siya ng 30. So, meaning, nasa overbought region, which is, minsan lang mangyari, and, uh, although justify yung selling, pero technically, we can see a technical bounce from this level, no? Kasi nga, 6-6, konti na lang, uh, nasa 6-5 level na. So, watch this support. Okay? Kasi kung overbought na yan, technically, may bounce yan. Okay? So, for the coming week. So, pwede pa. Baka sakali pa na magkaroon ng konting bentahan. Pero, I don't think mabubutas niyan yung 6.5 or umapak yan ng 6.4. No? Kasi, wala ng reason. Kung nag-extend, eh, nag-extend na. Ito na yung candle na yun. Okay? Kung nag-extend yung MGCQ. Kung maraming mutations, so, yun na rin yun. Okay? So, we can say technical bounce from here. No? Pero, ang upside lang natin is 6.8. Okay? Or 6.7. So, dyan lang sa level na yan. Year 6.8, no? So, yun lang. Yun lang yung possible range niya. Okay? Maganda na sana yung, yung ginawa ni Ned, the secretary, na palalabasin yung mga 10 years old and above. Kasi, makakatulong yun sa economy para mag-recover. Pero, kung hindi, kung hindi yun makakalabas dahil nga, hindi in So, Yun na naman. Wala na naman tayong fuel for the rally ng economy. So, yun yung mga possible reason. For now, maasa lang tayo sa vaccine. So, what if uh, hindi dumating ang vaccine on time? So, another sell-off. So, pwedeng bumagsak. Pero, at this point, no, we can see a technical bounce. Siyempre, may technical bounce yan. Parang ganito. Okay? So, somehow, may technical bounce yan dyan. Pero, watch natin tong 6-5 kung makaka-hold. Pero, I think magka-hold na yan. Kung masira, eh di 6-4. Pero sobra na yun. No? Tingnan natin yung mga updates pa kung may mga negative news pang lalabas. So, habang may lumalabas ang negative news, pababa na ang pababayan. Papagsak na ang papagsak. Okay? So, wala naman tayong inaantay na catalyst maliban sa delivery ng vaccine. So, I think mga February or last week ng February yung possible first deliver nung, nung Astra or Sino, kung alin man doon. Okay, so that can fuel the rally. Pero medyo end po ng February. So, tingnan natin kung matuloy. Pag na-delay, so yun, possible another. Pero for now, we can see a consolidation pattern. Parang ganito lang. So, after nung drop, nagkaroon na ng consolidation. Tapos, naging tight na yung consolidation. So, parang ganyan din yan. Isang huge drop, tapos somehow mag-consolidate na yan dyan. Okay. So, that's it for uh, the index. So, I think it's time na kung nag-drop yung index and nasa oversold region, so somehow, we can see a uh, technical bounce. So, pwede na tayong mag-ipon-ipon or mag-accumulate uh, ng blue chips which is actually tama yung mga request nyo. Medyo dumadami na uli yung blue chips. No? So, tama yun. Uh, if you will... Um, Look for long-term position. So, good yan. Ito yung mga good entry. At least, we have a chance na maka-enter ng cheap. Kasi, although negative nga yung mga nangyayari, pero it's only temporary. Okay? Uh, in the long run, 2-3 to three years, angat pa rin ang index. Kasi, in 2-3 two, two, years, kahit may mutation, pwede namang magawa ng booster yung mga vaccine. 
para makover nila yung new mutation. No? Yun lang, it's uh, how the government will respond. Yun lang ang question dyan. Can the government cope up or hayaan lang at magantay lang sila? Yun ang problema natin kasi. Okay, so simulan na natin. So that's it for PSEI. For GTCAP, medyo nagpakita ng resilience ito. No? Kita nyo, nag- nagbagsakan yung mga stock pero siya is still green. No? Green, tapos green ulit. So, may laban. Ibig sabihin, lumalaban yung mga investor nito. At the same time, ito yung support level niya. Nasa near 500. So, kung gusto nyo mag-entry, yan, pwede kayo mag-ipon-ipon sa near 500. Pero watch nyo lang yung area na yan. Okay. Kapag bumagsak pa yan sa 500, ang next na level na, eto na, 450. Meaning, you can risk near 100. Or near 500. Pero kung mabutas, then immediate na lang kayo mag-cut. Kasi 450 na yung next. Pwede naman na hindi kayo mag-cut. Kung hindi pa naman full allocation, then you can add here sa 450. Okay, kung aapak doon sa 450. Kung hindi, edi good base na to. Pero kung pababa ng pababa ang market, mahirap yan. Pwedeng mabutas yan. So, abang muna kayo kung mabubutas ba ang 6.6 going to 6.4 or mag-hold na yung 6.6. No? Pero possible mag-hold na yan Problem natin sa GTK Pwede madaming seller okay? uh, Bearish na ang ating MACD Neutral naman si RSI Okay lang, may volume So, pinakamabuti eh Medyo nakita nyo naman nabutas Tapos nabutas Twice na nabutas yung level na yun Ang exact level niya is 500 talaga yung ano Ayun yun talaga yung psychological support Pero pag nabutas ng 500 Then Medyo kailangan nyo mag-lighten or mag-add dito. Okay. MA. MA100. Ayun. Pero nabutas niya na medyo... Ayun. Dito siya una sa MA100. Tapos another dito. So watch out. Pwedeng mag-accumulate. Pero pag nabutas, make sure na mayroon kayong uh, emergency button. No? Pwede rin namang accumulate then add here sa baba. For fundamentals si GTCAP, fair value is still 1,000, so almost almost uh, 100% upside. Uh, PE niya is 14, 9, tapos 18. Still, still good, undervalued to. No, pwede pa itong ipunin kasi may value. Okay, may fundamentals. AGI. AGI, another strong stock kasi bumagsak lahat. Ito, ito yung mga lumaban. Same thing with... Um, GT cap, no? So, ayun, may volume yung laban niya. Yun nga lang binentahan, pero at least green. Medyo okay naman. Umilalim ng konti sa zero level, pero gustong bumawi ni MACD. So, good sign. Equal lang ang buyer and sellers. EMA 100, yung kanyang naging support level. So, okay lang, no? Na-hold niyo yung uh, at least hindi umapak dun. Pero, um, nagiging downtrend na si AGI. Somehow So kailangan maka-above yan dyan sa 100 Or sa trend line Kasi kung hindi Baka maging downtrend na yan Kasi yung ating short term MA Which is 20 and 9 Is bumaliktad na Okay So pwedeng maging downtrend na to Support natin is Yan pa rin initial is Yan Pero yung pattern niya kasi diba Medyo head and shoulder yung pattern niya Tingnan nyo dito kung kaya i-hold to. Pag hindi yan naka-hold dyan, so lower level. Pero the fact na na-hold niya nung during sell-off nung Friday, the fact na hindi siya nag- nag-wasag, uh, baka dyan na mag-consolidate yan. Pero pag nabutas, eh di, uh, emergency button kayo, tapos dito ang balik. 8.60. Okay? Fundamentals ni AGI is still good yan. Kita nyo naman, uh, fair value nya is uh, 16. So, ngayon is only nasa 9.9. Okay, ayun 9.9. So, malaki pa yung upside. 6 lang ang price to book or ang PE nya. 6 tapos 11. So, okay pa yan. May value pa rin. So, parehas good. Okay, next is JGS. JGS, eto yung mga hindi nakaligtas. Okay. Amaya, makita nyo sa fundamentals yung reason kung bakit hindi nakaligtas. 
So, ito yung support dati. Yun, kasi yun yung breakout point niya. Tapos, uptrend, uptrend, DMA50. Tapos, binasag. Dumiretso sa 100 hanggang sa 200. Okay? So, for now, 200 MA yan. So, strong yan. When I say strong, uh, since uptrend siya, di ba? Uptrend. Although, nagkaroon ng downward bias, pero still uptrend pa yan. Pero pag yan, umilalim na sa EMA or sa MA200, it means reversal na yan ng kanyang trend or from uptrend going na to downtrend. Yun ang ibig sabihin nun. Pero I think we can see a technical bounce from here. Kahit dito sa 65. Pwede mag-technical bounce yan. Which can give you about 7%. Oh, pwede yan dyan. Oversold. So, 23. So, pwede yan magkaroon ng technical bounce. Pero pag hindi nag-technical bounce, you need to cut your losses. Pwede naman na uh, ito ang next support mo. 56. Medyo malaki. Okay. So, 6%. So, nasa gitna ka. Okay. It's either mag-hold yan dyan, mag-technical bounce, or dito mo pulutin. So, basically, range trade. And... Kung ganyan ang ganyan ng ating economy tapos may mga problema sa government sa vaccination program so yan pwedeng mag-range yan sa lower. Pero may trade, may tradable range yun nga lang prone ka sa mga whip so kasi pag binabasag-basag so mapapakat ka talaga. Okay? Pero yun nga, pwede yan sa technical bounce. Fundamental wise, bakit hindi naka-hold? It's because ang fair volume niya is 58 lang. Currently nasa 60 siya. Ba? 60 pero ang fair value is 58 so mahal pa yan at that level so tama yung guhit natin na 56 okay pwede dyan mag support 58 so dito pa yun sa ilalim or sa gitna pa yan 58 so dito talaga yan ang PE is 500 sobrang mahal sobrang mahal kasi nga negative yung earnings niya 500 tapos forward niya is 22 although maganda yung possible next 12 months na earnings Almost 23, pero 20 lang kasi yung 10 years uh, historical niya. So, kahit i-compare mo or i-factor in mo na yung next 12 months earnings, overvalue pa rin. Okay? Overvalue. Pero pwedeng range trade. Siyempre, may technical bounce kahit pa mahal. f -Gen. f -Gen is a good company kasi uh, RE and LNG. So, mula nung naka-breakout yan dyan, diba, sa level na yan, nag test pero still naka-abab. Kaya lang, bumalik ulit. Doon siya nag-close sa resistance. So, tingnan nyo sa mga susunod na araw kung makakapag-abab siya dyan. Pag nakapag-abab, dito yun mag-re-range. Okay? Pag hindi nakapag-abab dyan, eh di dito siya mag-re-range. Sa ilalim. Okay? So, yun lang yung balik sa luma. Okay, balik sa lumang range. Pero kung kaya niya, eh, di dito siya mag-range. Okay, so kung gusto niyo yung range trade, it's either dito niyo bilhin pag nag-drop 7% or dito 7% then. Okay, so make or break level. So, tingnan niyo muna kung ma-hold niyo yung 7. Pero ngayon kasi, nag-open sa below ng 7, ng 29. Yun yung problem. Itang beses na. Okay, nasa ilalim na. So much more likely dito. Pero kung kaya niya, edi why not? F-Gen. 29. Ang fair value is 32. So, lampas na. 32. Ito lang talaga. Okay. Nag-overshoot lang. Ito ang 32. So, kaya pala resistance ang 32. EE is 8. Story, uh, forward is 11. 13. Pwede siya mag-overshoot kasi hindi pa siya fairly valued at 32 Mayroon pang overshoot So, pwede yan hanggang 33 Pero hindi na ganun kaganda Unlike nung ibang stock na sobrang layo sa valuation, di ba? That's why sila nakaligtas Nakaligtas yung dalawa sa sell-off Pero yung mga mahal na, medyo nahirapan Okay? PDO PDO, eto na, nasa 100 na naman Okay? So, you can risk at the current level kasi nasa 100 ang 
psychological support. However, nung last time kasi binutas niya yan dito, 99. So, kung tutuloy, okay, kung hindi makabawi si index, at tumuloy sa 6.5, then 97 ang entry. Makabawi si in- the index next week, which is more probable kasi nga oversold. Pero pwede naman, di ba? Kahit oversold, pwede pang bumaba pa ulit si RSI. So, dito na yun talaga. Pero kung yun nga, case makabawi lang, we have technical bounce. Hanggang dito, 107. So, 7%. Medyo humihirap yung trading, no? Humihirap yan. Pus na kasi yung mga to the moon. So, balik na sa regular trading. Hindi na ganun kaganda or kabilis kumita. More of a waiting game na. Okay? So, dito matetest yung patience nyo and due diligence. Paano mag-aral? Paano mag-dissect ng stock? So, balik sa original. Wala nang chart-chart lang. Hindi pa pwede. Nga, mahirap na. Okay, so... Basag na rin si MA100. So, 200 na ang next. So, dito talaga. Mas probable, no? Okay, pero fundamentally good to see BTO. 158 ang fair value. Currently, nasa 119. Tapos nasa 198. So, okay pa talaga to. Long-term position is good for BDO auction. Pero kung mabibili mo sa mura, hindi mas much better if you will hold this for 2 to 3 years. Then, um, investor mode ka lang. Relax, relax ka lang kasi nasa blue chips ka naman. Okay? And recovery play kasi yung plan. Kung yun ang plan nyo. Kung short-term kayo, hindi tipi na kayo sa 107. Pero kung bababa sa 97, then you can start accumulating. Okay? Ganon talaga pag long term. Kung trader ka, edi sa basura ka, dapat talaga mag-trade. Kasi mabagal dito. Pero volume naman ng labanan, pwede nung lagay ng malaki talaga. Tapos, balik ka sa trabaho, chillax, chillax sa trabaho, di ba? Balikan mo yung isang investment mo after 2 two, two years, 3 no? years, ganoon. Okay. PPI. PPI, um, currently nasa support. Nasa support. Dapat mag-hold yan dyan. Pag hindi yan nag-hold dyan, ang next mo na is 75, pero weak yan. Ang strong mo is no, 71. Okay? Pababa pa naman yung mga indicators. Ito medyo fairly valued to unlike video. Kasi although mataas yung fair value niya, 106, pero 127, tas taas ng problema kasi taas ng forward niya. Unlike ni BD, yung mababa lang. Yun yung hindi eh, ganun kaganda. Kung compare mo yung dalawa, hindi eh, sa BD o ka kasi uh, mas mababa siya, di ba? 119 tapos 117. Ito, 127 tapos 135. So, dito ka. Mas may future, ibig sabihin. Okay. Pero hindi ibig sabihin na pangit si BPI. Yun. Pag pinag-compare mo lang si BPI and BD, eh, lalabas, BD o yung mas uh, maganda yung fundamentals. Okay. MBT MBT sinasalo ng 100 EMA Currently uptrend naman uptrend din pero yun na nagkakabentahan na okay So tingnan natin to kung makakapag-hold pero kung hindi yan makakapag-hold ang support mo na malakas is 43 Okay so 43 Yan Ngayon, trend line lang yung nag-hold sa kanya. Pero, ito yan, dito yan. Kung may ibabagsak pa ba si index. Okay? So, huwag kayong magmadali mag-ipon. Tamang mag-ipon, tamang mag-accumulate. Pero, i-tranches nyo lang. Siguro, ipon kayo within one month or two weeks. Ganun. Para makuha nyo yung average good entry price. So, abang-abangan nyo sa mga pinakailalim. Wala naman tayong hinahabol. Wala namang catalyst na paparating. Last week mo ng February kung darating man. Ipon lang kasi sigurado the next few weeks will be boring para sa blue chips. No? Pero you can start accumulating. That's the good point. Uh, the good point. MBT. So, okay pa. Maraming seller. Yun ang problem. Uh, 92.7. Ayo, pwede pa yan. And so maganda rin siya parang video. 1.51. So, okay pa ito. Uh, fundamentally sound yung dalawa. Tech B. 
Sec B, nagpakitang gilas din, di ba? Nagkabentahan, pero siya buhay. Yung magagandang stock, yung sabihin, sinusupport siya ng kanyang mga holders. Okay? So, support is 124. As long na buhay si 124, okay ka pa? Ang problem dyan is pag bumigay, so, next na is 111 or 114. So, 115 para whole number. Okay, so 115. So, wag magmadali. Pwedeng bumaba pa. Pero medyo maganda. Oh, may buyer. So. Kaya lang patuyo ang volume. So, kung mag-hold yan dyan, much better. Pero kung bumaba, eh di okay din. Makakabili ka dito kung gusto nyo. Pero kung mag-hold yan dyan, eh di range yan. Pero wag kayong umasang may mga lipad ngayon. Or may mga sabog na blue chips ngayon. Kasi nga, nakita nyo si index. Technical bounce meron yan. Yan dito. Yan, mga 130. 33, 132. Balik sa range. Ganun lang. Unless may biglang good news. Pero kung wala, uh, waiting game ang tawag dyan. Check B208. Fair value. Uh, so, good for long term. Flattish. Parehas lang. Pero maganda pa yung historical niya. So, so far, ito yung maganda. Yung tatlo. Okay, yan yung tatlong magagandang banks. Pero, ito, flat. Konti lang naman yung different. Okay, konti lang. It's up to you kung anong type nyo sa banks. Kung pipili kayo ng banks, dyan sa tatlo, sa apat, isa lang dapat. Huwag naman lahat. Kasi kung anong galaw nung isa, pare-parehas lang yan. So, ito, basically, mahal na. So, huwag yan. So, pili kayo dito or dito. Pero, isa lang. Kasi, kung anong move ng banks, pare-parehas yan. Kasi, same sector lang. Pag may bad nyo sa banks, edi lahat ng stock nyo yung banks. Pag-sack, diba? Okay, Seb. Di ba Pacific, hindi naman siya blue chips pero second liner na may laman. Okay. So, may uptrend channel tayo dito. EMA 100. Tapos nag-break out doon. Nag-hold one time. Bounce. Nag-hold ngayon. So, possible may bounce. Hindi rin siya sinel off. Maka nagpakita rin ng uh, laban yung mga holders niya. Ayun no? May buyers na magganda. volume okay uh, platish pero ano ba to platish din so okay pa okay so for now okay tingnan nyo lang yung 100 MA or yung EMA dapat yan mag hold uh, para maka range ulit dito so yan yung range nya okay kahit may mutation pa in the long run matatapos din yan so makakabalik din to Fair value nito nasa 70 pesos. Dito. Okay. Around sa 7. So, good to. Second liner na good for long term. Pero kung makakabili kayo ng mga cheap, gaya nun, nun nasa 45. Uh, good na yan para mag-ipon, di ba? Pwede na yan. Uh, Macro Asia. Macro Asia, airlines din. Pero may bad news kasi tinanggal sa kanila yung Sang Lee. However, wala pa naman sa presyo si Sang Lee. Kasi hindi pa naman naka-reflect yan sa chart dahil hindi pa nakukuha. Although nung nanalo sila, na-reflect na yan pero nagka, nag-sell off na kasi so nawala na uli yun. So, buo pa yung fundamentals niya. Kaya lang, siyempre, kung si Cebu si Pacific is uh, consolidating and range, so dapat ganun din si Macro Asia. Parehas lang yan. Parehas na sa airlines. yung business. So, support is 4.5. No, 4.5. Kaapak na yan dyan. Kaya, hindi ma malabon na makaapak yan dyan pabalik. MA200, nag-hold siya sa ngayon, pero nasa gitna ka ng range kung bibili ka sa 200. Kaya, yun yung support mo. Dati, na binasag. So, ito yung support mo ngayon. So, medyo maliit yung upside mo. Malaki yung downside mo. However, sa si RSI mo is oversold. So, Mukhang may technical bounce. Pero, baka limited. Okay? Hanggang 6 pesos possible. Tapos, kung mabagal talaga, alam nyo ang problema natin kasi is the government. Yung, yung vaccine process, yung program sobrang tagal. No? Medyo mabagal. Kaya, yung kapitbahay natin, nagbabakuna na. Neighboring country. Tayo, hindi pa napupunta sa atin. hindi pa natin na kukuha. Yun. So, yun yung problema. 
plus hindi supportive ang government para sa economic recovery. Uh, may may mga proposal si NEDA pero hindi na approve So sayang 'yon. Anyway, ang ang target naman kasi ng government is safety, no, which is also good. Okay? So for investors, this ng konti tayo. This lang makakabawi din. Medyo humaba lang yung pag-aantay. Pero doon din po. IMI. IMI, medyo nagkaroon daw ng shortage sa Taiwan ng mga microchips. Kaya malaki yung demand for IMI. Plus, yung mga electronic vehicle na worldwide is yun ang target. Gustong i-pace out yung mga uh, old model na gumagamit ng diesel and gasoline. So, malaki yung demand for IMI. Ganda yung volume, so sustain yung rally. Ito yung naman laki. Kaya lang nasa overbought region ka na. Okay? May bumenta na ding isa. Kita naman. Medyo tuktok na rin. And chart-wise is resistance mo is 13.6. So, na-hit, halos, tapos medyo nabentahan. So, kung bibili, medyo mag-iingat. Huwag bumili muna. Unless breakout dito. Dapat yun, pakatama dyan, consolidate. As ipon, yun, breakout. Yun dapat. Pag nag-breakout siya ng isang candle lang na sunod-sunod na ganyan, pwede naman basta may volume. Kung walang volume, baka bentahan lang kayo. Okay? So, kung walang hawak, huwag niyong habulin. Kasi pwede kayong maipit. Okay? Nakita na natin yan doon sa mga basurang lumipad. Although ito, hindi ito basura. May laman. Okay? Second liner yan. Kaya lang, same thing. Pag na-oversold, tapos na-overdone, o I mean, pag na-overdone, kahit may laman, pwede siyang makaipit. Okay? Pwede kayong maipit. Okay, so that's it. Discuss na natin lahat ng inyong mga requests. So, sa part 1, later on, part 2, i-discuss naman natin itong uh, speculative and second liners. Okay, so thank you guys for watching. I hope you learned. And comment lang kayo kung anong gusto niyo sabihin dyan sa baba. So, see you sa part 2.